ప్రస్తుతం నేను ఇబ్రాహీంపట్నంలోని భారతీయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కౌంటింగ్ సెంటర్ వద్ద ఉన్నా ఒకసారి మనం రిజల్ట్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఇబ్రాహీంపట్నం పరిధి మున్సిపా ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజక పరిధిలో నాలుగు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి అందులో ఆదిభట్ల ఒకటి అట్లనే పెద్ద అంబర్పేట తర్వాత తుర్కాంజిల్ ఇబ్రాహీంపట్నం ఈ నాలుగు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి ఇందులో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ చాలా అంటే టఫ్ పోటీని ఇస్తూ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు మున్సిపాలిటీలలో లీడ్లో కనపడుతుంది ఆదిపట్ల చూస్తే మొత్తం పదిహేను వార్డులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆదిపట్ల ఆదిపట్ల మున్సిపాలిటీలో టీఆర్ఎస్ ఆరు వార్డులు గెలుపొందితే కాంగ్రెస్ ఎనిమిది వార్డులు అట్లనే బీజేపీ ఒకటి ఉంది సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు అయితే మనం లీడ్ చూస్తే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిపట్లను కైవసం చేసుకుంటుంది కానీ ఎక్సఫీషియో ఓట్లతోటి కొంత సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత పెద్దంబర్పేటకు వెళ్దాం పెద్దంబర్పేట మున్సిపాలిటీలో ఇరవై నాలుగు వార్డులు ఉన్నాయి ఇందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎనిమిది వార్డులలో విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ ఆరు బీజేపీ ఒకటి ఇండిపెండెంట్ ఒకటి అంటే ఇండిపెండెంట్ కూడా కాంగ్రెస్ రెబల్ ఉన్నారు కాబట్టి పెద్దంబర్పేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడులో ఉంది ఆ మున్సిపాలిటీ కవచం చేసుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఆ తర్వాత ఇబ్రాహీంపట్నం ఇబ్రాహీంపట్నం అయితే ఫస్ట్లో అంటే మన పదకొండు పన్నెండు గంటల ఆ ప్రాంతంలో అయితే టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ టఫ్గా ఉండే రెండింటి మధ్య హోరావరి పోటీ ఉండే ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్కు ఎక్కువగా వార్డులు వచ్చాయి దాదాపు పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వార్డులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపొందింది ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ నాలుగు ఆ తర్వాత బీజేపీ రెండు వాట్లను గెలుచుకుంది ఇక తుర్కాంజల్ విషయానికి వస్తే తుర్కాంజల్లో ఇరవై నాలుగు వార్డులు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ పది వార్డులు గెలుచుకుంది తర్వాత టీఆర్ఎస్ ఐదు వార్డులు తర్వాత బీజేపీ ఒకటి అంటే ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు వార్డులలో దాదాపుగా పది వార్డులను కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకుంది టీఆర్ఎస్ ఐదులో ఐదు వార్డులో ఉంది కాబట్టి తుర్కాంజల్లో కూడా తుర్కాంజల్ మున్సిపాలిటీలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లో ఉంది మనము రెండు వేల పద్దెనిమిది సాధారణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చూస్తే కనుక ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ మధ్య హోరావరి జరిగింది మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపొందాడు కానీ మల్లిరెడ్డి రంగారెడ్డి దాదాపు మూడు వందల పైచిలకు ఓట్లతోటినే ఓడిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది ఇప్పుడు ఈ మున్సిపాలిటీల్లో కూడా కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యం అయితే మనకు కనపడుతుంది ఇంకా సమయం ఉంది ఇంకా కొన్ని వార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పటి వరకు చూడాలి ఇంకొక గంట రెండు గంటల్లో దీని మీద ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది మొత్తం నాలుగు మున్సిపాలిటీల్లో ఇబ్రాహీంపట్నం మినహా మిగతా మూడు మున్సిపాలిటీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిక్యం అయితే కొనసాగుతుంది మొత్తానికి గత దాదాపుగా ఉదయం నుంచి కూడా ఈ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శ్రేణులందా ఇక్కడ ఆసక్తిగా చూశారు గత కొన్ని రోజుల నుంచి ప్రచారం చేశారు ఓటర్లకు తాయిలాలు ఇచ్చారు ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు తమ పార్టీకి ఓటు వేయాలని చెప్పి కోరారు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేశారు కానీ అధికార పార్టీ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఇబ్రాహీంపట్నంలో కానీ ఇక్కడ మాత్రం మల్లరెడ్డి రంగారెడ్డి ఆయన పై చేయి సాధించినట్టుగా మనకైతే అర్థమవుతుంది సో ఇంకా ఒక రెండు గంటల్లో మనకు నాలుగు ఐదు గంటల వరకు అయితే ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా అంటే కొంత పోటీ అయితే హోరావోరి అయితే కనిపించింది చాలా తక్కువ ఓట్లతోటి కొన్ని చోట్ల టీఆర్ఎస్ గెలిచినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇంకా బీజేపీ విషయానికి వస్తే బీజేపీ అయితే ఇబ్రాహీంపట్నంలో మొత్తం ఇరవై నాలుగు వార్డులు ఉంటాయి ఈ ఇరవై నాలుగు వార్డులలో టీఆర్ఎస్ రెండు వార్డులు కైవసం చేసుకుంది బీజేపీ ఇక్కడ మూడు వార్డులలో పోటీ చేసింది కానీ రెండు వార్డులలో బీజేపీ గెలుపొందింది ఆ తర్వాత ఆదిపట్లలో కూడా బీజేపీ ఒక వార్డులో గెలుపొందింది అంటే ఈ ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో దాదాపుగా నాలుగు వార్డులలో బీజేపీ గెలుపొందిందని చెప్పవచ్చు సో ఓవరాల్గా అయితే మనకు ఇప్పుడు అందుతున్న సమాచారం అధికారులు ఎన్నికల అధికారులు చెప్తున్నటువంటి సమాచారం అయితే మూడు మున్సిపాలిటీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడులో ఉంటే ఇబ్రాహీంపట్నం ఒక మున్సిపాలిటీలో మాత్రం టీఆర్ఎస్ లీడులో కనపడుతుంది ఇది ప్రస్తుతానికి ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపల్ పరిధిలోని నాలుగు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి తాజా అప్డేట్స్ సుమలత